。就中国民用无人飞艇近日因不可抗力误入美国上空一事，中方连日来多次与美方沟通，要求以冷静、专业、克制的方式妥善处理。然而，在美国政客和媒体的不断鼓噪下，美军出动 F-22 战机将其击落。五号，中国副外长谢峰奉命代表中国政府向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。谢峰强调，美方所作所为严重冲击损害巴厘岛会晤以来，双方稳定中美关系的努力和进程。这一事件受到国际媒体高度关注。来看看深圳卫视驻京记者从外交部蓝厅发回的报道。二月五号，外交部副部长谢峰奉命代表中国政府，就美方武力袭击中国民用无人飞艇，向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。谢峰强调，中国民用无人飞艇误入美领空，完全是由不可抗力导致的意外、偶发事件，事实一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔闻，执意对即将离开美领空的民用飞艇滥用武力，明显反应过度，严重违反国际法精神和国际惯例。美方所作所为严重冲击、损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程。中方对此坚决反对，强烈抗议，敦促美方不得采取进一步行动损害中方利益，不得升级、扩大紧张局势。中国政府正密切关注事态发展，将坚决维护中方企业的正当权益，坚决捍卫中方利益和尊严，保留做出进一步必要反应的权利。谢峰副部长就美方武力袭击中国无人飞艇向美驻华使馆提出严正交涉。那么，自该事发酵以来，美方不断炒作中国威胁论，做出过度反应，也使得外界十分关注其对于中美关系的影响。在下午的外交部记者会上，发言人毛宁再次强调，中方始终按照相互尊重、平等互利、合作共赢三原则发展中美关系。本次事件考验的是美方怎么处理中美关系的诚意和处理危机的方式。在六号的外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，事件发生后，中方与美方保持着沟通，一直在以负责任的方式努力处理这个问题。此次飞艇误入美国领空，完全是意外偶发事件，但考验的。是美方对稳定和改善中美关系的诚意，以及处理危机的方式。美方应当同中方相向而行，妥善管控分歧，避免误解误判，破坏彼此互信。毛宁表示，中方已经多次向美方表明，这完全是一次不可抗力导致的偶发意外事件。但美方还刻意渲染炒作，甚至武力袭击，是不可接受的、不负责任的行为。历史证明，经常践踏国际法、侵犯别国主权和领土完整的是美国。我想强调的是，对于这种偶发意外事件，双方都应当，特别是美方，应当冷静、专业、非武力的方式妥善处理。美方不顾中方的反复说明，执意动用武力，明显反应过度，中方坚决反对。美方不要没完没了，升级扩大，中方将是事态的发展做出必要的反应。有外媒记者提问称，美国国防部曾在拉丁美洲上空发现了第二个来自中国的气球。毛宁回应称，经了解核实，有关的这个无人飞艇来自中国，属民用性质，用于飞行试验，受气候影响，而且自身控制能力有限。这一飞艇严重偏离了预定路线，误入拉美和加勒比上空。中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，已同有关各方进行通报，并妥善处理。不会对任何国家造成任何威胁，各方也都对此表示理解。毛宁表示，中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。外界注意到，外交部副部长谢峰也强调，美方所作所为严重冲击、损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程。美国消费者新闻与商业频道的报道指出，美军击落中国无人飞艇的事件，凸显出中美关系的复杂敏感与脆弱。报道称，在过去几天里，两国都强调了沟通的必要性，并进行了高层通话。拜登政府虽然受到美国国内政治的严重干扰，但如果任由这种态势发展下去，让一个不大的意外事件引爆两国关系的危机，将是非常荒谬又危险的。分析认为，自去年十一月中美元首会晤以来，中美关系风高浪急的局面虽有所缓和，但美国在对华政策上仍表现出很强的两面性。一方面，两国外交安全团队和财经经贸团队多次沟通，落实两国元首重要共识
。但另一方面，美国近段时间并未放松对华遏制和打压，包括瞄准科技等领域采取限制，同时也在台湾问题上继续制造事端。在此背景下，中美加强沟通，管控分歧，尤其是妥善应对意外情况，确保小事件不激化为大矛盾，显得尤为重要。很明显，这个事件对中美关系还是，呃，构成了很大的冲击。这个这个事件也反映出中美之间存在严重的呃信互不信任。事实上，中美以往也曾出现过意外情况，导致双边关系波动的情况，最终通过谈判等外交方式化解矛盾。此次事件相比以往某些事件并不算严重，否则美国也不至于好几天不采取行动。但之所以被美方炒热，反映出美国对华态度偏离理性轨道，国内保守势力希望对华保持强硬。就在美军出动 F 二二隐形战机兴师动众的击落无人飞艇后，美国防部发表声明称，残骸掉落在南卡罗来纳州外海，相关单位正在进行打捞和回收作业。美国参院民主党领袖舒默则透露，参院将在十五号听取有关事项的机密简报。美方谎论事实，称中国无人飞艇为间谍气球。这起事件已经演变为美国民主共和两党的斗争，甚至有共和党议员喊出“让拜登下台”的口号。而民主党方面则反击称，特朗普时期就曾发生过类似事件。I think what it shows is that Uh, these kind of small crises can tr- escalate out of control in a frankly very dangerous way.、Uh, th- th- this is just one more indication of how everything, even a balloon, has become an, a fodder for a kind of、mm-hmm. i- crazy partisan warfare in Washington these days. 就在美国政客疯狂炒作的时候，美国有线电视新闻网的知名主播法里德扎卡里亚在节目中承认，此事是美方在夸大事实，小题大做。扎卡里亚采访了一位曾经在美国中央情报局和联邦调查局担任过要职的前官员。Um, we spy on them all the time, right? We have the largest、uh, spy apparatus in the world. They want to intercept communications. They can do it with satellites. Boy, on a scale of one to ten on national security issues, I'll, I'll politely for you give it about a two. This says a lot more about the inability of Washington and Congress and the White House to talk about. 菲利普·马德直言不讳地说：“此事闹成这样，说明白宫和国会已经没有能力就这种微不足道的国家安全问题进行探讨。”事实上，除了马德和扎卡里亚，一些研究中美关系的美国学者也认为，美方此事上的处理非常糟糕。美国智库昆西国家事务研究所的外交问题专家史文就在社交媒体上发帖表示，美国国会对于气球仪式的歇斯底里让人感到尴尬。这起事件是美国的国内政治和对中国的歇斯底里的产物。值得注意的是，美国总统拜登即将于当地时间二月七号发表国情咨文，这将是拜登首次向在新一届众议院中占多数的共和党发表讲话。外界关注，在此次事件发生后，拜登将如何阐述美国的对华政策？呃，他必然会把这个问题，呃，和中国的竞竞争，中国对美国的国家安全的威胁，作为一个重点的话题。相关话题来连线时事评论员宋中平。宋先生您好。中国外交部副部长谢峰奉命代表中国政府就美方武力袭击中国民用无人飞艇，向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。但美方近来连续对此大肆炒作，美媒 CNBC 感慨中美关系何其脆弱。您对此如何看？这个事情美国做的是过度了，也是过激了，罔顾中国在这个问题上对美国的解释，包括国际社会其实也能看出来，中国的飞艇是民用飞艇。不是美国口口声声所谓的侦察飞艇，你看美国为什么要把飞艇击落？现在美国开始去找寻残骸，想从中找一些所谓的证据。但是我们知道，中国的飞艇它就是用于气象用途，美国无论怎么去做，都抹杀不了这样一个基本的事实。再说 F 两两战机可是世界上最牛的战机，响尾蛇导弹也是最好的导弹，用这两种武器结合去击落一个民用目标。美国是胜之不武啊，另外一方面的话，就是这个事情是严重违反国际法，也就是《芝加哥公约》。《芝加哥公约》要求保护民用飞行器，但是美国呢，根本不顾中国外交部门的多次解说。我们已经说得很清楚，由于不可抗力，我们民间一个飞艇，由于西风带的不可抗，结果呢，跑到了美国，误入美国。这个已经说得很清楚，美国应该和中国共同来考虑如何来。
处理这个事情，比如这个飞艇怎么来妥善处理。这个对于中美两国关系本身是一个很好的契机，可以缓和两国的关系。但是这个事情呢，反而让美国是借题发挥啊。而且美国最近这段时间不断地制造各种各样反华的题材，现在呢，汽艇事件又让美国又抓住了，认为它是危及到了美国的主权，危及到了美国的国家安全，又不断地在恶化中美之间的关系。但是我们所看到的是什么呢？就是在美国国内，一些有识之士也深刻地认识到一点的话，相信中国政府所提到的，它就是一个民用目标，它不是一个军用目标。谁会拿气球去侦查？其他国家的军事目标吗？这都是在很久以前的这种手段。中国现在技术发达了，怎么可能会这么做？就连美国其他的一些前官员，包括一些人士，都在强调这个问题，说这个事情不可能是作为军事目的。但是作为拜登，为了摆脱国内的这种两党之间的纷争，非要拿此来炒作，甚至拿这个事情来抹黑前特朗普，也就是共和党政府。所以这个事情现在它不是一个简单的民事事件，变成了一个政治事件。即使美国国内的政治事件，也变成了中美之间的一个政治事件。中美之间的关系来之不易，如果要是一意孤行去破坏的话，我相信中美之间有很多问题都会是越来越麻烦，对两国的关系会带来极大的危害。明明是气象飞艇，为什么美方要执意扣下间谍气球的帽子？背后的动机是什么？这个事情，如果你要把它当成是一个政治事件的话，那么美国一定会抹黑，因为美国现在要打捞飞艇的残骸，包括载荷的残骸。那么无论这个残骸是什么的话，他都会去指鹿为马，说这个事情是侦查的、是遥感的仪器设备载荷。美国一定会这么做。但是要明白一点的话，飞艇是什么？飞艇实际上它确实可以军民两用，但是呢，作为中国的这艘飞艇呢？它实际上就是用于气象目的，也就是在它的吊篮里面有关于气象方面的一些仪器设备，来对不同风带的气象来进行摸排。这个本身是用于气象目的的民用飞艇。那么，如果拿它去侦查美国所谓的导弹基地了，包括隐身战机的基地了，这个是不可想象的。为什么？因为现在就连美国国内。有一些人都指出说，你像这些大国，如果想侦查的话，天上的卫星就足够了，怎么可能还拿这种比较传统的飞艇啦、气球啦来进行侦查？这个是完全不可想象。不要去夸大飞艇所带来的危害。另外一方面的话，就是低估了中国在这方面的能力。中国不需要用飞艇去到美国本土去实施侦查，完全不需要。它就是一个民营公司释放出来的飞艇，是用于科研目的，是用于气象侦测。当然，话又说回来，把中国的民用飞艇击落，民用飞艇价值不菲啊。美国是不是要考虑民事赔偿的问题？这个也是两国之间在交流过程中可能会面临的一个问题啊。好的，也谢谢宋先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续联系您，谢谢。东盟轮值主席国印尼的外长雷特诺四号表示，三月将与中国和其他东南亚国家就南海行为准则进行首轮谈判。南海行为准则谈判加速，有助于东盟国家与中国增进信任、凝聚共识。近日，美军宣布使用菲律宾的四个军事基地。在此情况下，印尼代表东盟宣布加速推进南海行为准则谈判，显示域外大国企图在南海搅浑水，这反而使东盟国家加强戒心。据新加坡联合早报报道，印尼外长雷特诺二月四号在东盟外长雅加达闭门会谈后表示，印尼计划与中国和其他东南亚国家加紧谈判，以最终确定南海行为准则。香港南华早报称，在四号的声明中，东盟国家外长敦促各方在南海问题上以建设性和和平的方式共同努力，同时呼吁采取新的战略和方法。Commitment of members to conclude the negotiation of the COC as soon as possible is obvious, bearing in mind the need to have a substantive, effective, and actionable COC. Members are also committed to promote implementation of DOC. 东盟国家拒绝在大国博弈中选边站队，被认为是南海行为准则谈判的政治基础。印尼外长雷特诺四号再次对媒体强调，印尼总统佐科在会议前向各成员国的外长重申
，东盟各国不应成为任何大国的代理人。佐科去年十一月在柬埔寨金边举行的东盟峰会上，也强调过这一立场。印尼是今年的东盟轮值主席国，印尼总统佐科此前就将确定南海行为准则等议题列为工作重点。印尼《雅加达邮报》在今年年初的报道中坦言，将南海争端的管控提上非常重要的议事日程，是印尼二零二三年担任东盟轮值主席国面临的重大挑战之一。但观察也指出，印尼是东盟内最有动力推动南海行为准则谈判的国家之一。过去南海发生摩擦时，印尼就曾多次呼吁东盟其他国家回归2002年达成的南海各方行为宣言。印尼政府还多次表示，在南海行为准则达成之前，各方必须保持克制，通过协商处理摩擦。我想，无论是对。呃，南海问题啊，还是对东盟的呃关心的其他问题啊，印尼都发生了非常重要的呃作用。呃，印尼的外长的这一个表态啊，毫无疑问为南海行为准则进入实质性的磋商啊，奠定了一个非常重要的一个基础。因为我们知道，二零二三年是南海行为准则正式启动谈判的第十周年，我想，呃，今年应该是南海行为准则的非常关键的一年。呃，那么其中呢，印尼的角色是十分的重要的。事实上，早日就南海行为准则达成一致，也是中国和东盟国家的共识。此前，越共中央总书记阮富仲与菲律宾总统马克思相继访华，随后发布联合声明，也都提到这一点。对于准则的谈判呢，啊，应该说东盟的各个方面呢，还是。表现出呃相当的积极主动的一个态度了。那么当下的主要的障碍是东盟的各方不要呃放大各自的诉求啊，我觉得各方应该采取更加务实的态度，呃，采取更灵活的方式来参与这个呃准则的这个谈判。南海行为准则磋商自二零一三年启动，二零一九年形成单一文本，并完成第一轮审读。但随着第二轮和第三轮审读的推进，有关各方围绕重大复杂问题的分歧逐步显现。期间还发生了南海仲裁闹剧，但在此之后，各方也意识到，只有沿岸国家通过谈判达成共识，才是解决区域国家安全关切的唯一正确渠道。在南海仲裁闹剧黯然落幕后，域外势力搅浑水的企图也在南海沿岸各国的反对下而逐渐消停。南海逐渐回归和平之海、友谊之海、合作之海和繁荣之海。南海行为准则磋商也呈现出加速的趋势，但之后又因疫情、全球大流行而耽误。值得一提的是，东盟国家对大国博弈、对南海局势的影响始终保持警觉。出席此次东盟外长会议的新加坡外长维文就专门谈到美国国务卿布林肯推迟访华的消息，他代表新加坡政府对此表示遗憾。维文希望中美两国能在中期达成权益妥协，避免局势持续恶化，更呼吁大国跟东南亚国家的交往应基于各自的优势和实际利益，并非出自大国影响力角逐的视角。马来西亚媒体认为，当前紧绷而脆弱的中美关系给东盟形成了巨大考验。尤其值得注意的是，中美博弈加剧和美国印太战略阵营化趋势，可能导致个别东盟国家在南海问题上的投机倾向变强。就在本月二号，美国国防部长奥斯汀与菲律宾国防部长加维斯会面后宣布，两国同意扩大2014年美菲强化防务合作协议，菲律宾再给美军开放四个军事基地。英国广播公司称，这些重要地盘将为美军提供一个前沿据点，监视中国在南海和台湾地区周围的活动。通过这项协议，填补了美国从韩国、日本到南边澳大利亚的太平洋岛链上的缺口。相关话题来连线特约评论员吴健，吴先生您好。美国搅局南海动作不断，但东盟第一大国印尼呼吁东南亚国家与中国加紧谈判，最终确定南海行为准则。您对此如何看？印尼乃至东盟集体很清楚，在和平与发展的大是大非上，他们与中国高度契合。这其中呢，南海绝不是他们与中国的主要症结所在，管控而不是放大，才是对共同利益负责。今年呢，印尼作为东盟轮值主席。在国际秩序受到巨大冲击和集团对抗加剧的当下，如果能在亚太营造出团结向前的氛围，在大国之间创造对话平台，无疑会大大提升自身的软实力。这一方面，印尼有经验
，也有信心。印尼非常注意增加包括中国在内的各海洋国家的合作与互信，向美国、日本、法国等域外大国，你可以提供安全帮助，但绝不能成为地区事务的主宰，尤其防范地区的军事化。我认识一位多年前。去过印尼泗水访问的海军翻译，他在与印尼海军的接触中，感觉他们对真正的南海航行自由的理解和我们很接近，都认为，如果不是别有用心，几十年来南海都是太平的。有位印尼海军上尉说，在南海掀开军舰上的炮衣是不合适的。更重要的是，南海行为准则协商已进入深水区，中国和东盟各国更需要互示善意。如果因为某些东南亚国家受域外大国的拉拢、谈判消极，或者故意搞拖延战术，甚至制造事端、严当措施，那将是亚太经济一体化的损失。展望今年，中国将会更加积极主动作为，与印尼等东盟主流国家推动包括南海在内的复杂问题逐渐解套缓和，保持亚太局势整体向好。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日美关系相关人士透露，美国政府已与日方接触，讨论在日本部署中岛，强化所谓第一岛链的军事力量。针对方向是东海和南海。所谓中岛指的是中程弹道导弹。分析指，美国如果在日本的西南诸岛部署陆基中岛，将严重威胁中国的国家安全，也会让美国更深介入中国周边事态。而且，一旦陆基中岛成为一种常态化的武器装备，必然引起军备竞赛，严重影响地区安全。而日本。若执意干当美国马前卒，也将自食恶果。日本产经新闻四号报道称，美国在日本计划部署的导弹可能是美军正在开发的远程高超音速武器或战斧巡航导弹，再加上日本为增强反击能力计划部署的导弹，美日或可联手打造一个中程导弹网络。报道称，部署的地点尚未决定，但有日方官员透露，日本南部的九州岛被列为考虑对象。日媒还披露，日媒早在数年前就密谋部署中岛。报道称，美方在三至四年前，即日本前首相安倍晋三执政末期，就曾与日本自卫队接触，商讨在日本部署中岛事宜。去年，中国国防部发言人吴谦大校曾就相关传言回应称，美国推动在日本部署中岛是一个危险的动向，将严重威胁地区国家的安全，严重破坏地区和平稳定。如付诸实施，中方必将予以坚决反制。美日对此不应抱有任何幻想。据悉，美军已启动多域特遣部队的陆基中岛装配工作，将远程高超音速武器和战斧巡航导弹优先部署在日本九州岛。不过，也有舆论质疑，表示日本产经新闻的信源太少，未必可靠。如果是部署的话，最有可能的还是，呃，陆基战斧，因为这个是美国目前发展最快的。至于呢，高超声速武器呢，美国现在还是发展速度比较慢。呃，什么时候能够研制成功呢？美国自己啊都没有个谱。他既然是对中国进行呃战略遏制，呃，特别是以远程打击武器啊，对中国呢进行威慑，显然是离中国越近越好。那从日本的领土情况来看呢，九州方向呃是一个，还有一个就是呢，日本所谓的西南方向的离岛，那也就是说，像琉球群岛呃，以及呢其他的这些小岛，像石原岛呀、宫古岛啊等等，未来呢也不排除会去呢进行部署。所谓中岛指的是中程弹道导弹。根据美苏一九八七年签署的中程导弹条约，具体指的是射程介乎一千至五千五百公里的导弹。洲际导弹的目的只有一个，即相互核威慑。而中岛既有心理威慑作用，也有现实意义，可以对局部地区的威慑性更强。美苏双方签署中岛条约，是因为双方都意识到此类武器触发局部战争的可能性更大。值得注意的是，二零一九年五月二十一号，美国单方面宣布退出中岛条约。时任美国总统国家安全顾问博尔顿碰瓷中国，他声称因为中国不受中岛条约约束，把美国置于劣势。当时还有分析认为，美方是在为印太战略进行法律松绑。联合国秘书长古特雷斯当时曾对此表示忧虑。他指出，中岛条约被事实上废除十分危险，可能将加剧而不是减少弹道导弹所构成的威胁。新加坡联合早报二零一九年曾发文预测，美国退出中岛条约意味着美国将大力发展中程弹道导弹，未来还将在全球大规模部署中岛。
值得注意的是，一月底时，美方曾否认要在日本部署中程导弹的传闻。一月二十四号，美国白宫发言人让皮埃尔在记者会上也表示，目前没有在日本部署的计划。分析认为，其实美国不必在日本部署中岛，因为日本已经提出了分三步走，在宫古海峡两端部署射程一千公里导弹的计划，其中就包括向美国购买五百枚战斧巡航导弹的项目。但美国鹰派一直对此反对，认为在解放军强大的火力之下，美军航母安全在西太得不到保障，因此不断推动美军在日本部署中岛。日媒报道称，岸田在今年一月访问华盛顿时，在与拜登的会谈中，并未谈及中岛部署问题。但现在，日本政府决议朝着接受美国部署中岛的方向，认真与美方开展谈判。外界注意到，岸田上台后不断强化与美国印太战略的对接。去年底，日本通过三份修订后的安保文件，被认为与美国的国家安全战略文件高度协同。二零二二年一月，美日在华盛顿召开外长、防长二加二会谈，被日本舆论批评为外长几乎隐身，全程聚焦军事议题的一次二加二会谈。那次会谈的重点是敲定了美日加强共用西南诸岛的军事设施。与美国在韩国部署萨德反导系统不同，在日本部署陆基中岛无需开展大型基础设施建设，可由远程高超音速武器异地装配后，机动迅速进驻美日军事基地。除了利用既有军事基地，美军还在日本新建大型军事基地。一月中旬，日本鹿儿岛县马毛岛军事基地建设工程开工。马毛岛是日本第二大无人岛，面积约八平方公里。它距普天舰机场五百公里、岩国基地四百公里、紧邻的大屿海峡，是连接太平洋和东海的海上要道，战略位置重要。二零二一年，中俄海军联合编队曾通过大屿海峡。去年，多支解放军海军编队也通过大屿海峡进入太平洋。日本防卫省计划在马毛岛建设飞机跑道、机库、港口等设施，整体工程耗时约四年。不过，为了能够提前投入使用，机场跑道工程将优先推进，计划在约两年后完成。未来，除了日本自卫队的 P3C 巡逻机、F-15J 战机等将驻扎马毛岛，日本读卖新闻不久前还透露，日本也计划将两艘出云级准航母的舰载 F-35B 隐形战机起降训练基地设在马毛岛，驻日美军的航母舰载机训练中心也将搬到这里。届时，马毛岛将成为美日融合作战的协同中心，并与冲绳的离岛基地构成西南方向的铁壁。马毛岛基地被日本放送协会电视台称为是不沉的航母，但也有分析指出，马毛岛基地对美日融合作战的训练有所帮助，政治意味很浓，但在战时就是活靶子，因为马毛岛面积有限，用于训练的土地多了，用于防御的土地就会相应减少。这个基地主要还是训练用，至于呢所谓的不沉航母说法呢就不靠谱了，因为这个地方呢，呃，不管是从哪个位置来考虑啊。那都不是很好的，距离中国大陆呢是比较远，距离台海呢同样是比较远，呃，不利于呢美军和日本自卫队啊进行了呃快速反应。况且呢，它是个孤岛，那还得从日本本土呢给他去输送呢大量的武器装备和弹药，呃，在运输方向，呃，这个来讲的话不是很有利。所以啊，将来如果是作为一个训练基地，没有任何问题啊、呃，还是比较好的一个选择。如果是作为一个大型进攻性基地的话，这个地方呢，并不是很好选择。另一方面，日本正积极谋划加入美英澳三边安全伙伴关系、奥库斯扩员的主要对象，这一话题受到舆论高度关注。去年四月，日本有官员就透露，奥库斯主动联系了日方。今年一月二十八号，英国下议院国防特别委员会主席托拜厄斯·埃尔伍德又鼓噪，要将印度和日本纳入奥库斯，并称这两个国家对于印太具有重要意义。日本是美国主导的多个小圈子的拉拢对象。此前甚至还传闻称，日本要加入五眼情报联盟。据日本产经新闻透露，奥库斯希望拉日本入伙，是因为日本的经济和科技实力，尤其是岸田政府宣布在未来五年将防卫费翻番。将从目前占 GDP 的比重从百分之一猛增至百分之二，这意味着奥库斯希望从日本政府获得经费来充实相关军事领域的部署，其中包括高超音速武器、电子战、网络、人工智能和量子技术等先进科技领域。美英澳三国均希望与日本科技能力产生协同效应
，而奥库斯的核心是转让核潜艇技术，这也是日本梦寐以求的。美国外交事务杂志和美国外交政策杂志去年底先后发文，分析了奥库斯与日本互相走近的原因。这两份杂志认为，加入奥库斯将改变日本的安全形势，使日本成为印太战略的更深度参与者，同时也满足了日本近现代以来的脱亚入欧的愿望。日本现在呢，对中国的快速发展，那也是心里边越来越感到害怕，呃，因此他也想借美澳的势力啊。对中国呢进行遏制，呃，所以呢，就是在对华遏制方面呢，美日呢一拍即合，呃，在这样的情况之下呢，日本不排除他甚至呢是主动想去加入呢，呃，这个美澳的奥克斯联盟。好的，我们继续来连线时事评论员宋中平，宋先生，日媒报道，美国正在探讨在日本九州岛部署中程导弹，导弹类型包括战斧和高超音速导弹，马毛岛基地也在加紧建设。您是如何来看日美的军事互动？刚才提到了马毛岛，马毛岛实际上是日美要联合打造变成航母训练基地，这个地方部署防空导弹可能性是有的，部署导弹防御系统有可能，但是部署中程弹道导弹的可能性不大，这是一点。另外一点的话，就是在九州，包括在琉球群岛，部署中程弹道导弹和高超音速导弹的可能性是比较大的。但是有一点的话，对中国是不是会带来威胁？一定会带来威胁，因为中程弹道导弹它的射程就是在三千公里，那么对中国大片的面积、大片的领土都能够造成严重的威胁。但有一点，既然它是陆基导弹，无论是陆基的高超音速导弹还是陆基的战斧巡航导弹，它都是一个固定的，也就是它就就算机动的话，也只是在岛上机动。这个其实作为。解放军来讲的话，并不难对付，只要你是一个固定的，你是一个有限范围内的机动，要打它的话会更容易得多。所以，美国把这些岛礁开发成导弹基地，其实并不明智。而美国也好，日本也好，拥有大量的水面舰艇，而水面舰艇上所拥有的海基，无论是巡航导弹，包括未来的高超音速导弹，这个才更具实际的威力。更具实际的威胁，所以美国打造这些所谓陆基的巡航导弹、高超音速导弹，它的象征意义更大，而它对解放军所带来的实际影响也是有限的。也就是，如果中美之间要爆发了军事冲突，那么这些岛礁基地将会成为第一批被打击的对象。这也就是解放军能够采取这种手段来加以有效的遏制。最好的办法就是不要部署，部署的话，这些基地未来。将不会威胁到我们，另外呢，也将会不复存在。好的，也谢谢宋先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。